ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നൂതനപരമായ മലയാള അക്ഷരമാല പഠന വിഷയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിർത്തിവെച്ച ഇതിൻ്റെ വാക്യ നോണമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഠാ നാ വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എഴുതി അതിൻ്റെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ എഴുതണമെന്നും അത് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും അതൊക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണ സഹിതം ഞാനത് പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് പഠിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി പഠിച്ച് തറമാക്കി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ തറമാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂട്ടക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പഠിക്കണം നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കണം സമയം കണ്ടെത്തി പഠിക്കണം ചിലർക്കൊക്കെ സമയമൊന്നും കിട്ടത്തില്ല എന്നാലും സമയം കണ്ടെത്തി ഒരു മണിക്കൂർ അര മണിക്കൂർ വേർതിരിച്ച് ഓരോ അക്ഷരത്തിൻ്റെയും അഞ്ചഞ്ച് പഠിച്ച് തീർക്കുക തീർത്ത ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോ മൊത്തമായി അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ അതിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റാക്കിയതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ടണ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഞാനത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ ഞാൻ തീർക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ തറമായി വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിങ്ങളത് മന കേൾക്കുക പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് ആരംഭിക്കാം ഡാ ഡാ ഈസിയാണ് ഈ ഡായൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മറ്റേ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ ഈസി ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്നില്ല പിന്നെയാണ് ഈ ടാ വരുന്നത് കണ്ട നേരത്തെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഈ ഈ ജായുടെ കാര്യം പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ജായുടെ ഈ ജായുടെ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ട ആ ഡാ വരുന്നത് കണ്ട അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡാ എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് പിന്നെ തായും വരുന്നുണ്ട് ഇത് പിന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അതിങ്ങനെ പഠിച്ച് ആദ്യം തന്നെ അത് അതിനെ തറമാക്കി പിന്നെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ ഈസിയാവും പക്ഷേ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആക്കരുത് ഇത് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന അക്ഷരം തന്നെയായിട്ട് പഠിക്കണേ ഓക്കെ ഇത് ഡ ഓക്കെ ഡ ഇങ്ങനെ എഴുതണം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടേക്ക് റാ പോലെ തുടങ്ങി മുകളിലോട്ടേക്ക് ഇതുപോലെ ധ ഇത് ധ എന്നുള്ള അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് താഴോട്ട് ഓക്കെ ഡ ഡ എന്നായി ഇനി ഇതേപോലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നാലാമത്തെ അക്ഷരം ഢ എന്നുള്ളത് അതിനൊരു പൂജ്യം ചേർത്ത് തന്നെ ഇരട്ടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഢ ഓക്കെ ഇതേ ഇതേ അക്ഷരമാണ് ഓക്കെ ഠ ഇഡ്ഢ പിന്നെ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് നാസ സ്വരത്തിലുള്ള തീരുന്ന ടായുടെ തീരുന്ന നായാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ സ്പീഡാക്കിയ ആൾക്കാർ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഡാന ഇങ്ങനെ എഴുതും ഠാന ഇങ്ങനെ എഴുതും ചില ആൾക്കാർ ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഇങ്ങനെ എഴുതും ഇങ്ങനെ എഴുതും ഇങ്ങനെ എഴുതൊക്കെ എഴുതും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്പീഡ് സ്പീഡാക്കിയ ആൾക്കാരൊക്കെ എഴുതുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്ഷരങ്ങളെ നിങ്ങൾ അയ്യോ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്പീഡിൻ്റെ അക്ഷര രീതിയും നമ്മൾ എല്ലാ അക്ഷരം ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സ്പീഡ് എഴുതുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടും ഞാൻ അപ്പോൾ മലയാളത്തിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചില ആൾക്കാരെല്ലാം ഹിന്ദിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷും ഉറുദുവും മറാഠിയും തെളുങ്കും അറബി ഒക്കെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് എഴുതിയാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക അവരൊക്കെ അവരുടേതായ ആൾക്കാർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആ ലാംഗ്വേജിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതിൽ ഇടപഴകി അത് അവരുടെ സ്വന്തം ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മലയാളം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എഴുത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബുക്കിൽ എഴുതി ആൾക്കാരുകൾ മലയാളം പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ അക്ഷയം ഇന്നതാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ സ്പീഡും കൂടി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഓക്കെ ടാ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് തായാണേ അപ്പൊ നമ്മൾ മുകളിൽ കുറെ അക്ഷരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ
ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇറ പിന്നെ ഒരു ഇറ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈവിടാണ്ട് അത് ടച്ചാക്കി തന്നെ എഴുതുമ്പോൾ താന്നായി ഇനി അടുത്തത് ധ രണ്ടാമത്തെ ആ ഉച്ചാരണ രീതിയും നിങ്ങൾക്ക് പറയണം പഠിക്കണം ത ധ ഓക്കെ അതെങ്ങനെ എഴുതി നോക്കാം ഒരു വണ്ണിട ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു വരയിട പിന്നെ ഒരു വീട് പോലെ ധ ഇതൊരു ചി ഒരു രൂപമാണ് ധ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം എവിടെയും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇത് ധ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കണം ഓക്കെ ധ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതും ആൾക്കാർ ഓക്കെ ഓക്കെ ത ഇനി അടുത്തത് ദ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറേ അക്ഷരങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിത് മറ്റു അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഈസി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഈസിയായി ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ദ ഘട ഒരു ങ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മളത് ഈസിയായി അത് ഏത് ങ മറ്റേ കായ്ക്ക കായ്ക്ക ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നാസ സ്വരത്തിൽ തീരുന്നതിൽ നമ്മളൊന്നും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ അതിൽ അവസാനത്തതാണ് ഈ ദ അത് ഇങ്ങ ഇത് ങ എന്നുള്ള ആശയം തന്നെ പഠിക്കണേ ഞാനത് ഒരു പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ കാണിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ദ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ദ എന്നുള്ള അക്ഷരം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ധ ഉണ്ട ഇങ്ങനെയും നമ്മൾ കുറേ എണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മാത്രം ഡ ഇത് പിന്നെ ഝ എഴുതുമ്പോൾ വന്നു ഉണ്ട് അപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കിയിട്ട് രൂപ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ളതാണ് ധ ഇങ്ങനെ ധ ധ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ധ ഒക്കെ എഴുതും ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റത്തെ ന എന്ന് പറയുന്ന നാസസ്വരത്തിൽ പറയുന്ന തായുടെ അവസാനത്തെ അക്ഷരം ന ഓക്കെ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണേ ന നമ്മളൊരു അക്ഷരം പഠിക്കുമ്പോൾ ധ ധ ദ ധ മ അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ത ധ ദ ധ മ അങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് ന പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാനെ ചില ആളുകൾ ഈ അക്ഷരത്തിനെ എന്നും പറയും എന്ത് ന എന്നും പറയും ചില ആളുകൾ ന എന്നും പറയും ചില ആളുകൾ ന എന്ന് പറയും രണ്ടും നാക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതി ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ന പല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഈ സ്വരമാവും ന ഇത് ഉള്ളിൽ തന്നെ പറയും ന പല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മോണ ആ മോണയിലൊക്കെ ടച്ചാക്കി പറയുകയാണ് ന അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അക്ഷരവും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്വര സ്വരം പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയും ചില വാക്കുകളും അങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടതും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലാക്കി വരുമ്പോഴാണ് അത് വരുന്നത് നാന അത് ചില വാക്കുകൾ ആ അതേ പടി അങ്ങ് സ്ഥിരമായിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ന ന എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഉച്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് തരം ഉച്ചാരണമുണ്ടെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് കേട്ട് പഠിക്കുക ന ഓക്കെ അവസാന ന ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതും ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട് ആൾക്കാർ ന ഓക്കെ ന ഇത് ന രണ്ട് റായാണ് രണ്ട് റ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് എഴുതുകയാണ് കണ്ടോ റ മറ്റേതെങ്ങനെ താ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു റായും ഉള്ളിൽ കൂടിയിട്ട് ആണ് അത് റ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു രായും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വേണ്ട ഓക്കെ ഈ ഈ താഴെ കാര്യം പറയുകയാണ് ന ന ഇങ്ങനെ എഴുതും അപ്പോൾ താകെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് പാ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ അടുത്തതിലേക്ക് നമുക്ക് യാ ഞാൻ കാ എടുക്കാം ഓക്കെ വേണ്ട ഞാൻ അടുത്ത പാ ഓക്കെ പാ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ ഘ പഠിക്കുമ്പോൾ കായുടെ നാലാമത്തെ അക്ഷരം പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു പായ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ പായാണിത് ആ പാ ഒരു ചെറിയ റാ പോലെ എഴുതി ഒരു വരയിട്ട് പോലോട്ട് ഞാൻ ആക്കിയാൽ പാന്നായി ഓക്കെ പാന്നായി ഇനി അതേപോലെ തന്നെ 
ഇത് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു ഫ എന്നാണ് അത് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതേ പാ പോലെ എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് ഒരു വീട് പോലെ ആക്കിയാൽ മതി ഫ എന്നായി ഇതേ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഇതേ വീട് പോലെ വരുന്ന ഒരു അക്ഷരം കൂടിയുണ്ട് താ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ധ അപ്പോൾ ഇത് ഇരട്ടിപ്പിനാണ് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ എഴുതുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ ഫ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന വീട് പോലെ ഓക്കെ ഇതാണ് ഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ബ മൂന്നാമത്തെ പായുടെ മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരമാണ് ഒന്ന് ഏടെ ചിഹ്നം എഴുതണം പിന്നെ വാ കൊണ്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ബായി ഒരു ഏഡ് ചിഹ്നം പിന്നെ വാ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലാണ് ചെറിയ എപ്പോഴും അടിയിൽ പോകേണ്ടത് ഇതാ അടിയിൽ ലെഫ്റ്റിൽ കൂടി ചെറിയൊരു പൂജ ഇട്ട് ഏതൊരു ചിഹ്നം എഴുതുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കൈവിടാണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വാ എഴുതുക ഓക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊന്നും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ട ബ ഓക്കെ ബ ഓക്കെ ബ എന്ന് ഇനി അടുത്തത് ഭ നാലാമത്തത് ഭ ഭ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഒരു നമ്മൾ ഈ ഭ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദ പഠിച്ചായിരുന്നു ത ഇ മൂന്നാമത് തായുടെ മൂന്നാമത്തത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പം അതിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും ദ ഇതിന് നമ്മൾ ഈ നടുക്കുള്ള ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സംഭവത്തിനെ ഒന്ന് വേ വിഘടിപ്പിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് 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 ഹോള് പോലെ ആക്കിയാൽ മതി അത് നോക്കിയോ ടച്ചാക്കാണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മതി അപ്പം അതിന് ഭ എന്ന് പറയും അറിയാണ്ട് ആ ഹോ വിഴർത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനെ ടച്ചാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദാന്ന് വായിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ സ്പീഡ് ദ എഴുതുമ്പോൾ ദ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഇതിപ്പോൾ ഈ ദായാണ് ഭായാണോന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ചില മലയാളികൾ സ്പീഡ് ഈ ദാ കൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇത് ഭായായിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും അതിനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പഠിക്കണം അതിനെ ഇത് കണ്ട ഭ ഇത് ഭ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം അത് വേറിട്ട് ഇണ്ട വേറെ തിരിച്ചിട്ട് തന്നെ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ദാന്നായി പോകും ഇനി ഭാ നമുക്ക് ഈസിയാണ് ഇനി ഭാ എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ ദാ കൊണ്ട് എഴുതാറുണ്ട് അതും വളരെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ മാറിപ്പോവും പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളും മാറിപ്പോവും എല്ലാം അങ്ങനെ മാറിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ട് അർത്ഥങ്ങൾ തന്നെ വ്യത്യാസമാവും ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് വ്യത്യാസമായി പോവും അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വ്യത്യാസമായി അപ്പോൾ വളരെയധികം നമ്മൾ സന്ദർഭം അതിനനുസരിച്ച് അതിനെ എഴുതുമ്പോൾ അത് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ അക്ഷരങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതുക ഭ ഓക്കെ അതാണ് ഭ ഇനി ലാസ്റ്റ് നാസ് സ്വരത്തിൽ പറയുന്ന മായാണ് വരുന്നത് മ മാ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം മാ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ അതും കൂടി ഒന്നും കൂടി കൃത്യമാക്കി പറയാം ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ലൈനിൽ കൂടിയാണെന്നുള്ളതെല്ലാം ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക എവിടെയാണ് താഴെ പോയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ താഴോട്ട് പോയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം താഴോട്ട് പോയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ ഘ എന്നുള്ളത് താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഇത് പിന്നെ ഒന്ന് ജായുടെ പോയിട്ടുണ്ട് താഴോട്ട് ലൈനോട് താഴോട്ട് പിന്നെ നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം മ ഇത് പായുടെ മായാണ് ലാഷ്ട നാസ സ്വരത്തിലുള്ള മ മ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു ലോവൽ ചരിച്ച് എഴുതിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് ആ വായുടെ ചിഹ്നം നിങ്ങൾ ടച്ചാക്കിയാൽ മതി കണ്ടത് ഇങ്ങനെ അത് എഴുതുന്ന സ്റ്റൈലിൽ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഒരു ഓവൽ പോലെ എഴുതി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെയും എഴുതാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട് മാ ആൾക്കാർ ഇനി മാ എഴുതുന്ന വേറൊരു അച്ചടി ശൈലിയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ അച്ചടി ശൈലിയാണ് എന്തായത് ഈ രീതിയായി മാറിയത് അത് ചില ആൾക്കാർ ഇത് ഇങ്ങനെയും അച്ചടി ശൈലി ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് കണ്ട ഈ ഒരു അച്ചടി ശൈലിയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അച്ചടി ശൈലിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാക്കി മാറ്റിയത്
മാ അച്ചടി ശൈലി കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ട അച്ചടി ശൈലി വരുന്നുണ്ട് നോക്കിയ കണ്ട ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഇങ്ങനെ വരും കൃത്യമായി വരും മാ അപ്പൊ ആൾക്കാരിപ്പോ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മാ രണ്ട് പോലെ ടു പോലെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ടു പോലെയൊക്കെ ഇട്ട് അവിടെ ഒരു വര അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതും അപ്പൊ ഇതാണ് മാ ശരിക്കും പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം മാ ഓക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന എഴുതുന്ന രീതിയിൽ അച്ചടിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണും ഇതുപോലെ കാണും അച്ചടിയിൽ ഇതുപോലെ കാണും ഓക്കെ അതാണ് മാ ഇനി യാരാലാവ ഓക്കെ അയ്യോ ഷായില്ല ഷെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി യാ എഴുതുന്ന രീതിയിൽ നോക്കണം യാക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അക്ഷരമാണ് യാ യാത്തെ അക്ഷരം അത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെയും കൊണ്ടുവരാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എല്ലാ ലെഫ്റ്റാണ് പോകേണ്ടത് അത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം ഇത് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം യ എല്ലാം ഒരു വളഞ്ഞ കെട്ടാണത് ശ്രദ്ധിക്കണം യ കണ്ട ഒരു ഒരു താമര പോലെ വരച്ചിട്ടത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു വള്ളി ഇട്ടാൽ മതി ഈ ആയുടെ ചിഹ്നമാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഓക്കെ യാടെ ചിഹ്നമാണിത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആയുടെ ചിഹ്നം ഇനി ര ര എഴുതുക ര ഈസിയാണ് റാ പോലെ എഴുതിയിട്ട് അടിയിലേക്കൊരു ഇങ്ങനെ ഇട്ടാ രാന്നായി രാന്നായി ഇതെല്ലാ അക്ഷരങ്ങളിലും നമ്മൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ നേരത്തെ മുകളിൽ പഠിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളിലെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടി ഓപ്പിച്ച അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ര ഇനി ര കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് ലായാണ് ല ല നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു ല എഴുതുന്നത് ഇവ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതണം ല ഓക്കെ ഇനി വാ ഈസിയാണ് വാ പഠിപ്പിച്ചു വാ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയാണ് ഇനി ഷ ഗ എന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ ഗ നമ്മൾ കായുടെ മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം ഗ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഷാ എന്ന് തന്നെ രൂപമാകുന്നു ഇനി ഷാ എഴുതുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയാണ് ഷാ എഴുതുന്നത് ഷാ എഴുതുന്ന നോക്കിയോ പാ പോലെ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വര ഇങ്ങോട്ടിട്ടിട്ട് അവിടെ താഴോട്ടേക്കൊരു ഒരു പോസ്റ്റ് പോലെ ഷ കണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് ചില അക്ഷരങ്ങളിലൊക്കെ ചില ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ ഷ ഇങ്ങനെ തന്നെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചില രീതിയിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഷ ഷ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഷ പാ പോലെ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരിടുക ഒരു ഒരു പോസ്റ്റ് പോലെ അങ്ങോട്ട് നാത്തി കൊടുക്കാം ഷ എന്നായി ഓക്കെ ഷ ഈസി ആയില്ലേ ഷ എല്ലാം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ യാ സ്പീഡ് എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ സ്പീഡ് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ യാ യാന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യാ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ യ ഇങ്ങനെ ല ല ല ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ല എഴുതും ഓക്കെ ഇനി വ വ വാ വാന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു വാരാ ലാ വാ നിഷ ഷാ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഷാ ഷാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതും ഓക്കെ നിഷ പഠിപ്പിച്ചു എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മഹന്മാരെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടേ എഴുതുന്നത് ഷാ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കും ഷാ എന്ന് നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാതെ മലയാളികൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഷാ ആയിരുന്നു ശരിക്കും അച്ചടിയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുന്നത് ഷ ഇത് വിസിൽ വരുന്ന ഷായാണ് ഷ മറ്റേത് ശ ഒരു സാധാരണ ശ നമ്മളെ ശശി പോലെ ആക്കുന്ന രീതി തന്നെയാണ് ശ വരുന്നത് ഓക്കെ എന്നാലും ഇനി സ നല്ല ഒരു വാക്കാണ് സ ഒരു അക്ഷരമാണ് വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിലെ അക്ഷരമാണ് സ അത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് സ സ 
ഒരു നാ പോലെ ഇട്ടിട്ട് താഴത്തെ താഴത്ത് നാ നാ ഇട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാ ഇട്ടിട്ട് സ നാ ഇട്ടിട്ട് സ അതുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ താഴോട്ടൊക്കെ ഒരു സ കൊടുത്താൽ സ നായി നാ പോലെ ഇത് വളച്ചും കൂടെ കൊടുത്താൽ ആ അക്ഷരം രൂപമായി സ നായി ഓക്കെ സ ഇനി ഹായാണ് അത് പാ ഇടുക ഒരു വലിയൊരു റാഗ് അതിൻ്റെ ബാക്കിലിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഹാ നായി പാനെ ഹാ ഗുഹ പോലെയാക്കി കേട്ടോ കണ്ട പാന ഗുഹ പോലെയാക്കി ഒരു ഗുഹ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട പ ഹ ഓക്കെ അത് ഹാ എന്ന് വലിയ റാ ബാക്കിലിട്ട് കൊടുത്താൽ ഹാ എന്നായി അത് ഹാ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഹ ഹ എന്നൊരു നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ള ള എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പഠിച്ചായിരുന്നു ഒരു നമ്മൾ സ്വരാക്ഷരം ഓ ഓ പോലെ ഇട്ടിട്ട് താഴോട്ടാണ് വരുന്നത് ള കണ്ട ഓ പോലെ ഇടണം ഓ എന്നിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ വള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഈയിടെ വള്ളി ഈയിടെ താഴോട്ടുള്ള വള്ളി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ള എന്നായി ളയുടെ ചിഹ്നമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ളയുടെ ചിഹ്നം ഇങ്ങനെയാണ് വായുടെ ചിഹ്നം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായുടെ ചിഹ്നം ഇങ്ങനെയാണ് വായുടെ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഈ ഭാഗമാണ് വായുടെ ചിഹ്നം ള ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം തന്നെയാണ് ചിഹ്നമായിട്ട് വരുന്നത് ള ഓക്കെ ഷ സ ഹ ള ഴ ഇനി ഴയ വരുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് മലയാളികൾക്ക് മാത്രം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അക്ഷരമാണ് ഴ നാക്ക് വഴങ്ങുന്ന വളരെ കൃത്യമായി നാക്ക് വഴ വഴങ്ങാൻ പറ്റുന്ന വഴയു വഴയുന്ന ഒരു അക്ഷരമാണ് ഴ ഈ ഴ കൃത്യമായി പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റിയാൽ ഏതൊരു മലയാളം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നാക്കിൽ വഴങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഈ ഴ പറയാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പക്ഷേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഴ വളരെ ഈസിയാണ് ചില ഇംഗ്ലീഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മലയാളം പറയുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ട് പാടുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെ ഴായുണ്ട് ആ ഴ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അവരവർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ പാട്ട് പാടുന്നതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് പാടുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ അന്യദേശക്കാരൊക്കെ മലയാളം പഠി പഠിക്കുന്നതൊക്കെ പഠിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഴയൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് ഴയൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഴ പറയാനാണ് വളരെ പ്രയാസം അപ്പോൾ ഈ ഴ എഴുതുന്നത് കണ്ട ഒരു പാത്രം കമത്തി വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഒരു വഴുവഴുപ്പൻ രീതിയിൽ താഴോട്ട് കണ്ട ഴ താഴോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഇറു പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ സ്വരാഷ്ട്രത്തിൽ ഇറു അത് എങ്ങനെയാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് അത് ഇറു ഇത് ഇങ്ങനെയാക്കി ഇറു നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഈ ഇറുണ്ടെ ആ ആദ്യത്തെ ഈ ഭാഗം എടുത്ത് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഴായി കണ്ട ഇവിടെ മുട്ടിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഇവിടെ മുട്ടിക്കാതെ ഇത് മുട്ടിക്കുന്നതാണ് ഇറു ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെയും ഇത് മുട്ടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇറു ആവുന്നത് അത് ഇവിടെ ഇതില്ലാണ്ടും ഇത് മുട്ടിക്കാണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഴ എന്നുള്ള വളരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള അക്ഷരമായി ഴ എന്ന അക്ഷരം വഞ്ചനാക്ഷരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഴ അപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം പറഞ്ഞ് തന്നെ പഠിക്കണം എഴുതിയും പഠിക്കണം ഓക്കെ ഴ താഴോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വള്ളി വരുന്നത് ഓക്കെ ഹ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകും സ സ സ സ ഇതൊക്കെ സ എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ ഈസി ആയിട്ട് സ സ സ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതും സായൊക്കെ എഴുതും ഓക്കെ ള ഴ റ ഇനി റ ഒരു ഈസിയാണ് ഈ റ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് റ എഴുതണം റ എഴുതണം റായ്പ്പർ എഴുതണം ഹാഡ് താ അവസാനം വലിയ റ എഴുതണം പിന്നെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ പറയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഈ റ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ റ ഒരു ഈസിയാണ് ഈ റ അതിൽ മലയാളികൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന റാഹിം തായും ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ തറ പറ ഒക്കെയാണ് അതിലെ ഒരു റായാണ് ഓക്കെ റ ഇതിൻ്റെ റാൻ്റെ പകുതി ചിഹ്നമാണ് റ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടി വരുന്ന ചിഹ്നം റ ഓക്കെ ഈ ഇത്രയും വ്യഞ്ജനാക്ഷങ്ങൾ പത്താറ് വ്യഞ്ജനാക്ഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നും പഠിച്ചു ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് സ്പീഡിൽ എഴുതുന്നതെന്നും പഠിച്ചു അത് നല്ല രീതിയിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ളതും നല്ല അതിൻ്റെ രൂപവും ആ രൂപം അതിൽ തന്നെ വ്യഞ്ജനാക്ഷ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആ വ്യഞ്ജനാക്ഷം പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിൽ കുറച്ചും കൂടിയും വഴുവഴുപ്പായിട്ട് നമ്മൾ നാവിന് നാവിന് നമുക്ക് വഴങ്ങാത്തതാണ് ഈ ഴ അപ്പോൾ ആ ഴ
ഴ അപ്പം ഈഴ അപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടുകൂടി ഇത്രത്തോളം ഇത്രയും വലിയൊരു കുറച്ച് ലോങ് ആയി തോന്നുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് തീർക്കണം തീർത്തിട്ട് എനിക്ക് വെഞ്ചിനാക്ഷ അല്ല സോറി കൂട്ടക്ഷത്തിലേക്ക് എനിക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് തീർത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നത് ഇവിടുന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അക്ഷരങ്ങൾ വരുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു കായ എങ്ങനെ ചായ എങ്ങനെ കണ്ട കായ എങ്ങനെ ചായ എങ്ങനെ എന്നെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഭംഗിയാക്കി നിങ്ങളത് ഏത് അക്ഷരങ്ങൾ പരസ്പരം കൂട്ടി ഓടിപ്പിച്ചാണ് ഓരോ പുതിയ അക്ഷരങ്ങൾ രൂപ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ അക്ഷരത്തിൻ്റെ സ്വരങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും എന്ന് എഴുതി എഴുതി തന്നെ ഇത് ഇന്നതാണെന്നും നിങ്ങൾ ഒന്നൊന്ന് പൊത്തി പിടിച്ച് അത് കൈവച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റി നിർത്തിയത് അക്ഷരം നോക്കി ഇത് ഇന്ന അക്ഷരം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് 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 പഠിക്കണം അത് പൊത്തി തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഈ അക്ഷരം എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യമോ പത്ത് പ്രാവശ്യമോ എഴുതി എഴുതി നിങ്ങളത് ആ രീതിയിലേക്ക് പിന്നെ പറയാനും പഠിക്കണം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അതങ്ങ് പറയാനും പഠിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വെഞ്ചിനാഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി പൂർണ്ണമായി എന്ന് നിങ്ങൾ തറമായി ഇത് ആക്കുമ്പോഴാണ് കൂട്ടക്ഷരത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ചിലത് കൂട്ടമായി വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ രൂപ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളുമായി വേർതിരിച്ചിരി നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇത് കൂട്ടക്ഷരമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷം ഇനി പരസ്പരം കൂട്ടക്ഷരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കും അപ്പോൾ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ചില കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഈ വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ പോലെ തോന്നിപ്പോകും അപ്പോൾ ആ തോന്നാനിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടക്ഷരം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ബൈ ബൈ